Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a explicar la nueva tarjeta gráfica, la GeForce GTX 1050 Ti de la marca MSI. Eh, la voy a abrir y voy a explicar un poquito sus características y la montaremos en un ordenador de dimensiones reducidas o HTPC. Además de explicar sus características y montarla en el ordenador, lo que vamos a hacer es probarla con unos videojuegos. Así veremos cómo se mueven los juegos. Vamos a abrirla. Este es el braque grande que va en la parte trasera de la gráfica. Este es el tamaño para colocarlo en torres grandes. Viene el manual de instrucciones y un CD para instalar los drivers. Y como veis, ya está vacía. Voy a dejarlos aquí. Y esta es la tarjeta gráfica. Como veis, esta tarjeta gráfica es de dimensiones reducidas comparada con otras. Si os fijáis lleva dos ventiladores para enfriar la tarjeta gráfica y este protector de aquí es de plástico. Si os fijáis el disipador llega de punta a punta de esta parte negra. Además esta tarjeta gráfica no lleva conexión de la fuente de alimentación y va alimentada a la placa base. Y no podemos conectar dos tarjetas gráficas en SLI porque no lleva conexión. Esta es conexión de VI, este HDMI y el de al lado es el DisplayPort. Si os fijáis, como he dicho anteriormente, este es el braque para torres normales y este es el de dimensiones reducidas. Nosotros al montarlo en un HTPC, pues utilizaremos este. Si por algo quisiéramos cambiarlo a grande, eh, solamente tendríamos que quitar estos tornillos de aquí y el que está y el que viene aquí. Pues una vez explicado un poquito esto, vamos a montarlo en el ordenador. Bueno, como veis, este es el ordenador que montamos en su día. Es para uso doméstico y ahora también vamos a jugar. Entonces vamos a quitar esta memoria RAM de 8 GB básica y vamos a poner unas DDR3 mejores. Entonces vamos a poner las Trident X, que son de 8 GB cada una y van a 1600 MHz, a una latancia de 7 Como veis no sobresale de la torre y así es como queda puesta. Y una vez montado ahora vamos a hacer las pruebas a ver cómo va.
se comporta, también deciros que esta tarjeta gráfica es de 4 GB GDDR5 con un bus de memoria de 128 bits. Esta es la mejor opción para montar un PC de dimensiones reducidas. Otra opción de tarjeta gráfica más antigua es la 750Ti de 2 GB de RAM. Y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y ya nos vemos la próxima semana con muchas más cositas. Chao.